ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டரில் இருந்து புக் எக்ஸசைஸ் கொஷின்ஸில் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் லெட்ஸ் ரீட் த கொஷின் ஃபர்ஸ்ட் ரைட் த ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் நேச்சர் ஆஃப் லிகான் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இன் ஆக்டோஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்ட் ஃபார் த காம்ப்ளெக்ஸ் கே ஃபோர் எம்என்சிஎன் சிக்ஸ் கொஷினில் கே ஃபோர் எம்என்சிஎன் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்டை கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த காம்பவுண்டில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இங்கே இருக்கிற லிகாண்டோட நேச்சர் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்டோட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டில் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த இது இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க ஒன் பை ஒன் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா கே ஃபோர் இல்லையா இப்போ இதில் சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் நம்ம சொல்லணும் ஸோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் அயானோட சார்ஜ் என்ன நமக்கு தெரியணும் ஸோ இதை ரெண்டாக பிரித்தோம்னா இது வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் இல்லையா இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் இங்கே ஃபோர் கே ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஃபோர் ப்ளஸ் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் இதுக்கு இருக்கும் ஃபோர் மைனஸ் இப்போ மேங்கனஸ்க்கு தான் நம்ம சார்ஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ சிக்ஸ் லிகான்ஸ் இருக்குது சிக்ஸு இந்த சிக்ஸுக்கு ஃபோருக்கு டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா டூ எப்போவுமே சென்ட்ரல் மெட்டல் அயானோட சார்ஜ் வந்து பாசிட்டிவாக தான் இருக்கும் ஸோ எம்என் வந்து எம்என் டூ ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஆர் வேறு விதமாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இது வரைக்கும் அதே தான் எம்என்னுக்கு தெரியாது எக்ஸு மைனஸ் அதாவது ப்ளஸ் ஒரு சைனைடுக்கு ஒரு மைனஸ் சிக்ஸ் சைனைடுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இது மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சார்ஜ் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் அயான் ஃபோர் மைனஸ் சரியா இப்போ எக்ஸு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் அங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸு இங்கே ஒரு மைனஸ் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் டூ தான் மேங்கனிஸோட ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் டூ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அதாவது எம்என் எம்என் டூ ப்ளஸ் தான் இருக்குது ஓகே அடுத்தது கோஆர்டினேஷன் நம்பர் கோஆர்டினேஷன் நம்பர் அப்படின்றப்ப அது மோனோடேண்டேட் லிகான்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டைரக்டாக நம்பர் ஆஃப் லிகான்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ சில டைமில் வந்து பைடேண்டேட் லிகான்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் வர்றப்ப அந்த மாதிரி சொன்னால் கரெக்டாக வர்றது தப்பாயிடும் அப்போ டோனார் ஐட்டம்ஸை பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு சயனைட் லிகானில் ஒரு டோனார் ஐட்டம் தான் ஸோ சிக்ஸ் சயனைட் லிகானில் சிக்ஸ் டோனார் ஐட்டம்ஸ் ஸோ கோஆர்டினேஷன் நம்பர் இஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் த லிகான் யார் லிகாண்டிங்க சிஎன் மைனஸ் தான் லிகாண்ட் நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப யூஸ்வலாக நம்ம எதை மீன் பண்ணுவோம்னா அது ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டா வீக் ஃபீல்டாக இருந்தான் ஆனால் இந்த லிகாண்டை பற்றி எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துடலாம் பாருங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது அதனால் இது ஒரு நெகட்டிவ் லிகாண்ட் ஸோ இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஆட்டம் தான் டோனார் ஆட்டமாக பிஹேவ் பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் அ மோனோடெண்டேட் லிகாண்ட் அண்ட் சைனைட் லிகாண்ட் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டு லிகாண்ட் இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் த லிகாண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்குறாங்கன்னா மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கே ஃபோர் எம்என்சிஎன் சிக்ஸ் ஒரு டயமேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸா ஒரு பேரமேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு அந்த காம்பவுண்டில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கான்னு தெரியணும் பிகாஸ் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸில் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறப்ப தான் இட் வில் எக்ஸிபிட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியணும்னா வி ஷுட் நோ த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் மனப்பாடம் பண்ணாமல் எப்படி சொல்கிறதுன்னா வி ஷுட் நோ த அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் த சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம் ரைட் இப்போ நம்ம ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ என்ன சொல்லுவோம் மேங்கனிஸில் சட்டி விக்ர மேன் இப்போ எம்என் வந்துச்சு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஒன் ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீனை லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்ணோம்னா மிச்சம் இந்த செவன் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் மிச்சம் இங்கே ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆனால் இங்கே எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது அப்போ டூ எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ எம்என் டூ ப்ளஸ்ஸோட கான்ஃபிகரேஷன் த்ரீ டி ஃபைவ் சரியா பட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் இருக்கிற லிகான்ஸ
த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இப்போ சயனைட் லிகான் வருது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் ஸ்பேர் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ ஒரு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு ஓகே ஸோ திஸ் காம்பவுண்ட் இஸ் பேராமேக்னட்டிக் இன் நேச்சர் அண்ட் இதுக்கு மேக்னட்டிக் மோமெண்ட் கூட நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் ஆஸ்கிள் இந்த கொஸ்டின் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி தான் கேட்குறாங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒன்று இப்போ க இப்போ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண இல்லையா ஸோ மேக்னட்டிக் மோமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் என் இன்டூ என் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஒன் இன்டூ ஒன் ப்ளஸ் டூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ பிஎம் ஓகே கடைசியாக என்ன கேட்குறாங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இன் ஆக்டாஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு இப்போ ஆக்டாஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த ஃபைவ் ஆர்பிட்டால்ஸும் என்ன ஆகும் ஸ்பிளிட் ஆகும் இல்லையா இப்போ மேலே வந்து இஜி செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் கீழே வந்து டி டூ ஜி செட் ஆஃப் ஆர்பிட்டால்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூணு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் மேலே ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்கும் ரைட் இப்போ வர்ற லிகாண்ட் வந்து சயனைட் லிகான் ஸ்ட்ராங் ஃபீல்ட் லிகான் இப்போ இந்த அஞ்சு எலக்ட்ரானும் ஃபஸ்ட் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே மூணு எலக்ட்ரான் இப்போ இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே பேர் பண்ணி போடலாம் இல்லை இங்கே மேலே போடலாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று தான் செய்ய முடியும் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா இட் இஸ் டிசைடட் பை சயனைட் லிகான் சயனைட் லிகான் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபீல் லிகான் அதனால் அது என்ன பண்ணும் எலக்ட்ரான்ஸை பேர் அப் பண்ணும் ஸோ மீதி இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் மேலே போகாமல் இங்கே போகும் அதனால் இது ஒரு லோ ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பாருங்கள் ஆக்டாஹைட்ரல் ஃபீல்டில் டி டூ ஜியா அதில் எதிர எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது வெராஸ் இஜியில் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதுதான் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ ஆக்டாஹைட்ரல் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டி டூ ஜி இஜி இஜியில் ஜீரோ எலக்ட்ரான்ஸ் டி டூ ஜியில் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர்